ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಸಲ್ಯ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ಶಿವಪುರಾಣ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವಪುರಾಣದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಭವಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಶು ಭೂತ್ವಾ ಭೂತ್ವಾ ವಸೀದತಾಂ ಯೋ ದದಾತಿ ಪರಾಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಕೋನ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪರೋ ಗುರು ಇದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣಜ್ಞನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೋ ಆತ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಪುರಾಣಜ್ಞ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಅವನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನಿಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಸೋದು ಖಚಿತ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪುರಾಣಜ್ಞನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಗುರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕಂತೆ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಶುಚಿರ್ದಕ್ಷ ಶಾಂತೋ ವಿಜಿತ ಮತ್ಸರ ಸಾಧು ಕಾರುಣ್ಯವಾನ್ಮಾಗ್ನಿ ವದೇತ್ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಮಿ ಮಾಂ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರುವಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆತ ತುಂಬ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು ದಕ್ಷನಾಗಿರಬೇಕು ಶಾಂತನಾಗಿರಬೇಕು ಸತ್ಪುರುಷನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ಸರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂತಹವನು ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣಜ್ಞನಾಗಿ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪುರಾಣಜ್ಞ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆತ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರುವರೆ ಯಾವ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರುವರೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ವಿರಾಮ ಕೊಡದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ಏ ಧೂರ್ತ ಏ ಚುರ್ವೃತ್ತ ಏ ಚಾನ್ಯೇ ವಿಜಿಗೀಶವ ತೇಷಾಂ ಕುಟಿಲ ವೃತ್ತಿ ನಾಮಗ್ರೆ ನೈವ ವದೇತ್ ಕಥಾಂ ನ ದುರ್ಜನ ಸಮಾಕೀರ್ಣೆ ನ ತು ದಸ್ಯು ಸಮಾವೃತೆ ದೇಶೆ ಚ ದೂರ್ಥ ಸದನೆ ವದೇತ್ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಮಿ ಮಾಂ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದೂರ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊ
ತುಂಬಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಶಿವಪುರಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಈ ಮಹಾಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಥಾವಿರಾಮ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇಹಿ ಮುಹೂರ್ತಕಂ ಮಲಮೂತ್ರೋತ್ಸರ್ಜನಾರ್ಥಂ ತತ್ಕಥಾ ಕೀರ್ತನಾನ್ನರೈಹಿ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗೇ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಗ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಕ್ತ್ರ ಕ್ಷೌರಂ ಹಿ ಸಂಕಾರ್ಯಂ ದಿನಾದರ್ವಾಗ್ವ ತಾಪ್ತೆಯೇ ಕಾರ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪತೋ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ಯಾವ ಪುರಾಣಗ್ನನು ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಕ್ಷೌರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಅವನು ಅವನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವಕ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥಮನ್ಯ ಸ್ಥಾಪ್ಯಸ್ಥಾವಿಧ ಪಂಡಿತ ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ತ ಲೋಕಬೋಧನ ತತ್ಪರ ಪೌರಾಣಿಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥನಾದ ಪಂಡಿತನನ್ನ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೂಡ ಇರಿಸಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತ ಜನರು ತಮಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಶಯ ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂಡಿತ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ದಕ್ಷಿಣೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಕಥಾವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಾರ್ಥಂ ಗಣನಾಥಂ ಪ್ರಪೂಜೆಯೇತ್ ಕಥಾಧೀಶಂ ಶಿವಂ ಭಕ್ತ ಪುಸ್ತಕಂ ಚ ವಿಶೇಷತಃ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಯಾವ ವಿಘ್ನಗಳು ಉಂಟಾಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಶಿವಪುರಾಣದ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಶಿವಪುರಾಣದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರವೇ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಶ್ರೋಥ ಸುವಿಧಿನ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ದೀಹಿ ಕಥಾನ್ ಶಿವಪುರಾಣಸ್ಯ ಶೃಣುಯಾದಾದರಾತ್ಸುದೀಹಿ ಶಿವಪುರಾಣದ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಬಹಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅನೇಕ ಕರ್ಮ ವಿಭ್ರಾಂತ ಕಾಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಕಾರವಾನ್ ಸ್ತ್ರೈಣ ಪಾಷಂಡವಾದಿ ಚ ವಕ್ತ ಶ್ರೋತಾನ ಪುಣ್ಯಭಾಕ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಶಿವಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಳುವನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳುವವನಾಗಲಿ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು ಕಾಮ ಇದೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸರಿ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ